తండ్రిన్ జోడించండి త్రీ కాలు మోసుకోండి పరిశుద్ధ ఎస్ఏ ఇంతవరకు మీరే కాచి కాపాడినందుకు వందనాలు ఎస్ఏ ఎస్ఏ సమయాన్ని బట్టి వందనాలు ఎస్ఏ ఎస్ఏ మేము ఇప్పుడు సండే స్కూల్ జరుపుకోవచ్చు గా స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు మీరే తోడుగా ఉన్నాయి ప్రభా ఎస్ఏ ఎవరికి కూడా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రాకుండా సహాయం చేయండి ఎస్ఏ ప్లీజ్ ఎస్ఏ కోసం చెప్పే టైంలో ప్రతి ఒక్క టైంలో మీరే ఉండండి ఎస్ఏ పాస్టర్ అంకుల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి నిర్మల అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి శ్యామల అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఎస్ఏ ఎస్ఏ మీమక్కకి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఎస్ఏ ఎస్ఏ మీరు మేము సండే స్కూల్ జరుపుకోండిగా మీరు మా మధ్యలో ఉండండి ఎస్ఏ ఎస్ఏ మీ అక్కకి బెనటన్ అయ్యి ప్రజలకి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఎస్ఏ ఎస్ఏ మేము ప్రతి ఒక్క పనిలో మీరు తోడుగా ఉంటున్నందుకు వందనాలు ఎస్ఏ ఎస్ఏ మేము మంచిగా ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ జరుపుకోవడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి ఎస్ఏ మేము మంచిగా హోంవర్క్స్ చేసుకుని యాక్టివ్ గా ఉండడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి ఎస్ఏ ప్లీజ్ ఎస్ఏ పిచ్చిని ప్రజన చేసేకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మన మధ్యలో జోయల్ అన్నయ్య ఉన్నాడు జోయల్ అన్నయ్య ప్రారంభ ప్రార్థన చేస్తాడు ఓకే జోయల్ ఆర్ యు దేర్ పిల్లలు మనం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ప్రేస్ చేస్తున్నాం God and my Father, thank you for giving us a blessed day, Lord. Lord, thanks for protecting us and bringing us together in your midst, Lord. Lord, so right now, as we're going to start our Sunday school session, Lord, Lord, be with us and guide us, Lord. Lord, uh, be with us during the action songs, be with us uh, during the object lesson, homework checking, and even during the lessons, Lord. 
uh, Lord, um, be with us till the end of the session and guide us, Lord. Lord, let everything which we do be for your glory and for your name. In Jesus, we submit everything to your mighty name. And um, in Jesus' mighty name, I pray. Amen. Yes. Pillar of Chain Mari positions could change the action song chisita. Okay. Happy man majalo on the Mari action song change. Happy are you there? Record on now. Ah, yes. Very good. Over to you, happy. Best of friends, one of you, action song chisita. And the positions belong. Chala chala bondi happy 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 ga chesa kada happy chala happy happy ga chesindi wonderful nana god bless you super nana prajala ka praise the lord praise the lord in my praise the lord happy very good god bless you tell yakshya super moving ka super andaru chala energetic ga chesa kada very good keep going right super nana happy chala happy ga change up thank you thank you so much okay inko ka part chesindam ma pillalu idama Action song chase at the Machendi. Bye-bye. 
దానికి సాతన్ గారికి పోమని చెప్పేశారు అంతేనా సూపర్ చాలా ఎక్కువగా చేశారు నాన్న థ్యాంక్ యూ జయతన్ సోనికా హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిల్లలు మీ పెద్దకి వెళ్ళి కూర్చోండి అందరు కూడా ఎస్ అందరు మీ ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళి కూర్చోవాలి ఎవరైతే వీడియోస్ ఆఫ్ చేస్తున్నారో వీడియోస్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు కదా మనం అన్ చేసేసుకుంటారా అయిపోయింది యాక్షన్ సాంగ్ అయిపోయింది ఈరోజు ఈరోజు మనం ముందుకు ఎవరు వస్తున్నారు కొత్త కొత్త ఆబ్జెక్ట్ లెసన్ తీసుకొని ఎవరు వస్తున్నారంటే జోల్ అన్నయ్య ప్రైజ్ లోడ్ అక్క ప్రైజ్ లోడ్ అన్న ప్రైజ్ లోడ్ పిల్లలే ఇప్పుడు దాకా మీరు యాక్షన్ సాంగ్స్ చేశారు జయంత్ అండ్ సోనిక్ అండ్ హ్యాపీ చాలా బాగా చేశారు సో మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లెసన్ చూద్దాము ఓకే మనం ఒక ప్రేయర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకేనా గాడ్ అండ్ ది ఫాదర్ థాంక్యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ ఎ బ్లెస్డ్ డే లోడ్ లైక్ థాంక్యూ ఫర్ thank you for bringing us to this point a lot lot right now as i'm going to tell the object lesson be with me and guide me lot uh, let everything what i say be for your glory in jesus might name i pray amen okay pillale so nen me degare ok active small activity land teesukochanu kanapadutundi kada meeku deentlo ok ante ok print ay anta print ay ikkada rubber bands so deentlo entante ikkada a big ga kanapadutundi jesus okay కింద ఇక్కడ అందరు ఇంకా కొన్ని స్మాల్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ప్రింట్స్ ఉన్నాయి కదా వీళ్ళందరూ మనం భూమిలో ఉన్న ఎర్త్ లో ఉన్న వీళ్ళందరూ ఓకే సో ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం తెలియదు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళందరిలో ఒక స్మైల్ ఉంది కదా వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు దాని మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళందరూ ఏదో సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏదో సక్సెస్ జరిగింది కదా సక్సెస్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదో లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ లో అయినా లేకపోతే జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అయినా ఏదో ఎంతో సక్సెస్ జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు సో హ్యాపీగా ఉంటే అంటే ఏదైనా సక్సెస్ మన లైఫ్లో వస్తే మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి సో వాళ్ళందరికి సక్సెస్ వచ్చింది సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను తీసుకున్నాం పిల్లలు ఇతనికి కూడా జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయ్యి చాలా సక్సెస్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు సో తను హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు తను తనలో కొద్దిగా ప్రైడ్ వచ్చింది పిల్లలు ప్రైడ్ అంటే తెలుసు కదా గర్వం గర్వం వచ్చింది గర్వం వస్తే తను స్లోగా తన తనే హెచ్చించుకుంటూ ఉన్నాడు చూడండి తన తనే హెచ్చించుకుంటున్నాడు తను జీజస్ హెల్ప్ తోటి చేశాడు అదే జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయ్యాడు కానీ తన తను హెచ్చించుకుంటున్నాడు హెచ్చించుకుంటున్నాడు హెచ్చించుకుంటాడు కానీ ఒక పాయింట్ వస్తుంది ఆ పాయింట్ తర్వాత తన తను ఇంకా పైకి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు అక్కడ అతను పైకి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు అంత అంత ఎక్స్టెంట్ కెళ్తాడు ఫైనల్ గా ఇంకా ట్రై చేస్తుంటే ఇంకా నేను గొప్పవాడిని ఇంకా గొప్పవాడిని పైకి వెళ్తూ ఉంటాడు కానీ ఫైనల్ గా ఏం జరుగుతుంది సరే తను ఫైనల్ గా ఊడిపోతాడు అంటే జీసస్ దగ్గర నుంచి తన గర్వం వల్ల తను ఆ కింద పడిపోతాడు తనకు వచ్చిన గర్వం వల్ల తను హెచ్చించుకున్నందుకు అలానే ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇతను చూద్దాం ఇతను ఏం చేసినాడు ఆ ఇతను కూడా ఒక ఎగ్జామ్స్ లో టాపర్ వచ్చాడు అనుకున్నా క్లాస్ టాపర్ వచ్చాడు అనుకున్నా సో ఇప్పుడు క్లాస్ టాపర్ వచ్చాడు కాబట్టి ఇతను ఇతనిలో కూడా గర్వం గర్వం ఎంటర్ అవ్వకుండా తను జాగ్రత్త పడ్డాడు ఎలా జాగ్రత్త పడ్డాడు ఇప్పుడు ఈసారి ఇతను గర్ ఇతను తను తను మహింపరచుకోలేదు తను తన్ని హెచ్చించుకోలేదు కానీ ఏసీని హెచ్చించాడు దాని బదులు సో ఇప్పుడు తను ఏసీని హెచ్చిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఏసీని హెచ్చిస్తే ఏం జరుగుతుంది తనతో పాటు తన తను ఏసీని హెచ్చిస్తున్నాడు ఏసీని హెచ్చిస్తుంటే ఏసే పైకి వెళ్తున్నాడు తనతో పాటు తను కూడా పైకి వెళ్తున్నాడు ఏసీని ఎట్లా హెచ్చిస్తున్నాడు తను కూడా తను కూడా పైకి వెళ్తున్నాడు ఏసీని హెచ్చిస్తున్నప్పుడు చూస్తున్నారు పిల్లలు సో మనం కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు మన లైఫ్ లో ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనం మనం మనల్ని హెచ్చించుకోకుండా ఏసీని హెచ్చించుతాం ఏసీని హెచ్చించినప్పుడు మనం కూడా ఏసీతో పాటు మనం కూడా పైకి వెళ్తాం ఓకేనా పిల్లలు అర్థమైంది ఆబ్జెక్ట్ లెసన్ సరే అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రేతో టెన్ చేసుకున్నాం గాడ్ ఆన్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ ఫర్ మీ టు టెల్ ద ఆబ్జెక్ట్ లెసన్ and uh, help us to implement in our daily lives so lord lord uh, help us not to be pride uh, pr- pride about our acts and our success and our the our, uh, our everything oh lord lord help us to glorify your name for everything oh lord jesus mighty in jesus mighty name i pray amen thank you
thank you for that amen super thank you so much jalaniya pillalu mari ee object lesson repu ever chestaru meela ever chestaru repu ee object lesson ఎవరు చేయరా కొంచెం కచ్చంగా ఉంది కదా పిల్లలు అందుకని బాగుంటు పడుతున్నారు అందరు చేస్తావా సెలీనా అక్క ఇప్పుడు నేను గురించి చేసాము అక్క ప్రెజర్ షామ్లక వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు మీలో ఎవరు లాడ్స్ ప్రేర్ చేస్తారు అంటే బ్లెస్సీ మోనాలిసాలో బ్లెస్సీ తెలుగు తెలుగులో లాడ్స్ ప్రేర్ నానా తెలుగు ఎందుకంటే రాజ్యం బలము శక్తి మహిమ నిరంతరం నివారణ తండ్రి ఆమె ఎవరు పాట పాడడానికి నా పేరు ఇవ్వలేదు పిల్లలు వీలైతే హిందీలో లాడ్స్ ప్రేర్ నేర్చుకోండి హిందీలో ఓకేనా తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాం కదా హిందీలో ట్రై చేయండి ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం వాళ్ళకి మరాఠీ అస్సామీ మలయాళం కూడా మలయాళం కూడా మలయాళం హిందీ చెప్పదు హిందీలో ట్రై చేయండి ఓకేనా చూపించరు ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టరు అందరు డల్ గా కూర్చుంటారు అయిపోయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఇవాళ అక్క ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ అయిపోయింది అక్క బాయ్ బాయ్ అక్క ప్రజలా అక్కలో ఎంత డిప్రెషన్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఎందుకు మింది అక్క మా పిల్లలు చూస్తే నీకు అలా కనిపిస్తుంది ఏంటి అక్క అక్క మరి అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి మాట్లాడాలి కదా కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అక్క అంతే అక్క మా మనసులో బోల్డ్ మాట్లాడినాయి అక్క చెప్పడానికి కదా పిల్లలు మనందరం రెడీగా ఉన్నాం కదా రెడీగా ఉన్నారంట అక్క అక్క మరి హోంవర్క్ చూసేస్తాం అక్క హోంవర్క్ చెక్కింగ్ చూసేస్తాం ఫస్ట్ ఎవరు చూపిస్తారు మీకే చాయిస్ అలంకృత ఓకే రైట్ సూపర్
प्रेयर बुक आकर वेरी गुड सलीना प्रेयर जैसा हमारे जैसा नक्का इमन प्रेयर जैसा सलीना इनकी प्रेयर जैसा नक्का हम्म बढ़िया लक्का थैंक यू सलीना मरे लारा से वेरी गुड मी प्रेयर सुने दिन बाद आपना थैंक यू सो मच वेरी गुड सलीना सुपर Excellent girl, Miss Alina. Go help. I help you to say and teach you what to say. Exodus four twelve. Moisha, come. Hello, no. Naimano. वेरी गुड नाना सेलिना सुपर आदम वेरी गुड हवा जीसस जीसस सुपर एक्सीलेंट सेलिना वेल डन इकना मनंदरम मनंदरम हां नुवो नवादलो मीद पाम में द चप्पल हाँ वेरी गुड सुपर है ना तो मैं मर बस चप्पल वाह नहीं मानो चप्पल डो चप्पल ना 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 देखे चाला ना ये ना ये कटा चप्पल डो नहीं नहीं ना 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 मार देगा ना वाह चप्पल डो ओके राइट मीता क्वेश्चन सिंका मीता आकर्षण ना डू दामू ओके ना मेमोरी वाला स्टेप पे से नाउ गो आई हेल्प यू टू स्पीक एंड आई टीच यू व्हाट टू से एक्सोडस फॉर ट्वेल वेरी गुड सुपर नाना सेलिना वेरी गुड गॉड ब्लेस यू सेलिना हैप्पी बेस नाना अक्का ने वो होमवर्क चाहिए ले रहा था कानी मोनालिसा वेरी गुड डार्क स्कैच तो रायना दिन पैन कटे चूपन इंका इंका कुछ डार्क चेस्ट का वन्नी ओके आता वेरी गुड क्रेयंस तो टेस्ट है रा वेरी गुड हम आइडिया बोल दी नॉन सक्का हाँ चिप मेरा चिप मोनाली Praise the Lord, Nia. Praise the Lord, Nisi, Jessie. 
బోధించదనని నాతో చెప్పాను అనుకోండి నాతో అతనితో కాకుండా నాతో ఒకసారి చెప్పండి అలాగా మొత్తం చెప్పు కాబట్టి వెళ్ళు నేను నీ నోటికి తోడై ఉండి నీవు ఏమి పలుకవలసినది నీకు బోధించినదని నాతో చెప్పాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు మేమే అయ్యాం మీరే అయ్యారా ముందు మరి అక్క చూపించేసి తీసిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు చూపించాలి ఓకే లేదా నువ్వు చూపించేసాక అక్క చూపించాలి ముందు ఒకరు చూపించేయండి ఒకరు చూపించేసి టక్టగా చూపించేసాక అప్పుడు ఇంకొకరు వెరీ గుడ్ నో శబ్బలి రాసుకున్నావు పెద్దగా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మరి వాళ్ళు ఎందుకు సాకులు చెప్పారు అవన్నీ గుర్తున్నాయా గుర్తున్నాయా వెరీ గుడ్ నువ్వెప్పుడని చెప్పావా ఇప్పటి నుంచి వెరీ గుడ్ సూపర్ అభిషేక్ చూపించిన వెరీ గుడ్ ఎవరిదా నదిలో మునుగుమంటే మునుగుకుండా మా దేశంలో చాలా నదులు ఉన్నాయి మునుగుని అని చెప్పి వెళ్తాడు వెరీ గుడ్ బాగా రాస్తున్నావు నువ్వు నేను చెప్పండి నోటికి తోడయ్యండి ఏం పలకవలసింది బోధించదని నాతో చెప్పాను వేస్తున్నాడమ్మా గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ అక్క వెరీ గుడ్ అయితే చాలా బాగా రాస్తుంటది అంతే అంతే సూపర్ చెప్తామక్కా చెప్పే కాబట్టి వెళ్ళుము నేను నీ నీ నోటికి తోడై ఉండే తోడై ఉండి నువ్వు పలుకోవలసినది నీకు బోధించలను అని అతనితో చెప్పాను అది కాండం మూడు అతనితో అనే ప్లేస్ లో ఏం పెట్టమన్నాను నీతో చెప్పాను నాతో నాతో చెప్పాను చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు కాబట్టి వెళ్ళుము నేను నీ నోటికి తోడై ఉండి నీవు ఏమి పలుకోవలసినది నీకు బోధించేదనని నాతో చెప్పాను కాబట్టి బైబిల్ చదవాలన్నా ప్రార్థన చేయాలన్నా ఏం భయపడద్దని ఏసే చెప్తా ఉన్నారు కదా 
ఇతో నాతో అందరితో చెప్తా ఉన్నారు ఓకే సరే నిర్గమ కాండం అన్నాను కదా మళ్ళా ఆది కాండం కాదు నిర్గమ కాండం చెప్పాను చూడు నాలుగు పన్నెండు సెట్ చేసుకోటికి తోడయుండగను నీవు ఏ నీ పలుకు వలసిందో నీకు బోధించగను అని నాతో చెప్పాను నిర్గమ కాండం త్రీ ట్వెల్వ్ కాదు త్రీ కాదు ఫోర్ ట్వెల్వ్ వెరీ గుడ్ తల్లి ప్రైస్ ద లాడ్ జాయ్ అండ్ లిల్లి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇంకంతే వదిలేద్దాం వాళ్ళని నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ పిల్లలు మీకు సండే స్కూల్ గ్రూప్ లో కొన్ని మేము పోస్ట్ చేసాం మీరు ఏమైనా గమనించారా ఏమేం పోస్ట్ చేసామో గమనించారా ఎవరు చెప్తారు చూడట్లేదా సండే స్కూల్ గ్రూప్ చూస్తున్నారు కదా చూడట్లేదు అక్క చాలా మంది వెంటనే చూస్తుందంట అక్క అమ్మ అక్షయ ఆ నెంబర్ కూడా ఇచ్చింది అంతేనా అది ప్రతిరోజు పంపిస్తున్నాను కదా పిల్లలు మిగతా ఏం పోస్ట్ చేయలేదా నేను మీ సండే స్కూల్ గ్రూప్ చెప్తానేమో అనుకున్నాను పిల్లలు ఇవాళ సండే స్కూల్ గ్రూప్ లో చూడండి ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ కి మీరు వేసుకోవాల్సిన బ్యాచ్ పోస్ట్ చేయబడింది అది చూడండి అండ్ రెడీ చేసుకోండి బ్యాచ్ ని అలాగే నిమ్మక్క మనకి క్రౌన్ ఎంత చిక్కగా పెట్టారు మర్చిపోయారా మీరు అయ్యయ్యో మీ క్రౌన్ చూద్దాం మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ రోజు కావాలి కదా మరి ఇవాళ సండే స్కూల్ కేక్ కూడా పెట్టినట్టున్నారు మరి కేక్ ఎంత మంది చూసారో అవునక్క పిల్లలు చూసారా చూడలేదా జాయినా చూపించేస్తుంది చాలా బాగుంది సిరీనా వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ తలెక్కు మెరిసిపోతుంది మరి జాయిన్ చేసారా వెనక్కి తిప్పు బ్యాడ్స్ వెనక్కి తిప్పు అబ్బో భలేగుంది సింపుల్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది సలీనా అక్కే పిల్లలు ఒకసారి సండే స్కూల్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేయండి బ్యాచ్ ఉంటుంది అందులో మీరు రెడీ చేసుకోండి బ్యాచ్ అలాగే కేక్ ఒక పిక్చర్ కాదు ఫోర్ ఫైవ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి అది సంబంధించి కేక్ ఎలా చేయాలో అని మనకి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీరు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా అండ్ తర్వాత నిమ్మక్క మనకి చక్కగా వీడియో తీసి పెట్టారు క్రౌన్ ఎలా చేయాలని ఆ క్రౌన్ కూడా రెడీ చేసుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్కి అందరు కూడా ఎక్సైటెడ్గా రెడీ అవ్వాలి పిల్లలు ఓకేనా శ్యామ్లక్క అంతేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అక్క అంతే ఇంకా చెప్తాము ఈ వాళ్ళకి ఇవి చాలు ఓ అవునా పిల్లలు మరి మీరు సండే స్కూల్ గ్రూప్ ఫాలో అవ్వాలి చక్కగా మెమరీ బర్త్ సార్తో అన్ని కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ కదా మనం మనం ఇంకెంత టాప్ పొజిషన్ లో ఉండాలి మనం అందరం 
చెప్పండి రాధా ఉంటారా ఇప్పటి నుంచి సూపర్ గుడ్ గుడ్ గర్ల్స్ అండ్ గుడ్ గుడ్ బాయ్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన మధ్యలో అన్నయ్య రజనయ్య పిల్లలు మీ బుక్స్ బైబిల్స్ పెన్సిల్స్ పెన్స్ ఎరేజర్ షార్ప్నర్ స్కేల్ జామెంట్రీ బాక్స్ అన్ని అన్ని రెడీ చేసుకోండి నానా మన మధ్యలో రాజేష్ అంకుల్ ఉన్నారు సారీ రాజేష్ అన్నయ్య ఉన్నారు అన్నయ్య మనకి ఈరోజు లెసన్ చెప్పడానికి వస్తున్నారు ఎవరు టూ రాజేష్ అయ్యా పిల్లలు అందరికి ప్రైజ్ లాడ్ బాగున్నా అందరూ ఓకే సరే ప్రేయర్ చేసుకొని మనం ఈరోజు మన వాక్యం అంశాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాం ప్రేయర్ పొజిషన్ వచ్చాను నాన్న అందరూ పరిశుద్ధం ఏంటి అండి దాయి కలిగిన దేవ కృప కలిగిన మన ఆయన మీ పరిశుద్ధ నామను కొన్ని ఆది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఉదయకాలం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఉన్నందరూ మీరు అక్కడ చాటం భద్రపరిచిన స్తోత్రం ఉన్నాయన మరి ఒకసారి మీ సన్నిధిలో చేరుకోవడానికి మిమ్మల్ని సుధించడానికి మీరు తిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు అనేకమైన సంగతులు ఇప్పటి వరకు నేన ఇంక వాళ్ళు తండ్రి మీ ప్రియ బిడ్డలు చెప్పిన విషయాలన్నిటిని బట్టి ఇంకోటి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అల్పుడు మీరు ఎన్నికలైన వాడిని తండ్రి మీరు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు మీరు నిలవ పెట్టుకొని మీరు ఆవును మహిమ తెచ్చుకొని మీరు చిన్న శ్రేష్ఠమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏ సై పరిశుద్ధనాములు ప్రార్థించి అడిగి వేడి కొంచున్నాం తండ్రి ఓకే నాన్న మన వాక్యం అంశాన్ని మనం ఈరోజు చదువుకుందాం అందరూ మీ బైబిల్ శోభించండి నాన్న మార్క్ శుభవార్త మార్క్ శుభవార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన మార్క్ శుభవార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన వెంటనే జన సమూహం అంతయు ఆయనను చూచి మిగుల విభ్రాంతి నుండి ఆయన యొద్దకు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయనకు వందనము చేసరి అప్పుడు ఆయన మీరు దేని గూర్చి వారితో తర్కించుచున్నారని వారిని అడుగగా జన సమూహములో ఒకడు బోధకుడా మోగ దయ్యము పట్టిన నా కుమారుని మీ యొక్కకు తీసుకుని వచ్చి తిని అది ఎక్కడ వాణ్ణి పట్టునో అక్కడ వాణ్ణి పడద్రోయును అప్పుడు వాడు నురుగు కార్చుకొని పండ్లు కొరుగుకొని మూర్చిల్లును దాని వెళ్ళగొట్టుడని శిష్యులను అడిగి తిని గాని అది వారి చేత కాలేదని ఆయనతో చెప్పాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాకులు మన వినికిడిలో దీవించిన కాక ఆమె ఓకే నాన్న ఇక్కడ ఈ చదవనటువంటి వాక్య అంశాన్ని మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏసయ్య ఒక మోగ చెవిటి దయ్యం పట్టినటువంటి ఒక బాబుకి స్వస్థతనిచ్చినట్లుగా మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం ఏసే ఎలాగో ఆ బాబుని స్వస్థపరిచారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అయితే ఇక్కడ ఏసయ్య తన ఇద్దరు ముగ్గురు శిష్యులను తీసుకొని కొండ మీదకు వెళ్తారన్నమాట మిగతా శిష్యులు క్రింద ఉంటారు వీరితో పాటు చాలా మంది జన సమూహం అక్కడికి చేరుకుంటారనమాట అలాగే వారితో పాటు అక్కడ కొందరు శాస్త్రులు కూడా అక్కడ చేరినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట తర్కిస్తూ ఉంటారు కొంత సమయానికి ఏసయ్య కొండ మీద నుంచి క్రిందికి వస్తారనమాట ఎప్పుడైతే ఏసయ్య రావటం వాళ్ళందరూ కూడా చూశారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా విభ్రాంతి నొందుతారనమాట విభ్రాంతి వాళ్ళందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ ఏసయ్య దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయనకు వందనాలు చెప్తారనమాట చెప్పిన తర్వాత ఏసయ్య అడుగుతారు మీరు దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు మీరు దేని గురించి చర్చించుకుంటున్నారు తర్కించుకుంటున్నారు అని వారిని అడుగుతారనమాట 
అడిగినప్పుడు ఆ జన సమూహంలో నుంచి ఒక వ్యక్తి ఏసే దగ్గరకు వస్తారనమాట వచ్చి ఏమని చెప్తారంటే అయ్యా నాకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆ బాబుకి ఒక దయ్యం పట్టింది ఆ దయ్యం ఏ దయ్యం అంటే మోగ దయ్యం ఏ దయ్యం మోగ దయ్యం ఆ బాబుని ఆ దయ్యం పట్టినప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ బాబుని ఎక్కడో ఒక చోట అది కింద పడేస్తుంది పట్టగాని ఆ బాబు కింద పడిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అతను నురుగు కార్చుకుంటాడు అనమాట అంటే నోట్లో నుంచి బుజురులాగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట నురుగు కార్చుకోవటం మనం బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలాగైతే ఆ నురుగులాగా అలాగే మమ్మీ క్లాత్ వాష్ చేసేటప్పుడు అది నురుగు వస్తూ ఉంటుంది కదా అట్లా అనమాట నోటి నుంచి నురుగు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఆ బాబు పండ్లు కొరుక్కుంటాడు అనమాట తర్వాత మూర్చిపోతాడంట అంటే ఫిట్స్ లాగా వస్తాయి అనమాట పండ్లు కొరుక్కోవటం అంటే ఏంటో మీకు తెలియదు తర్వాత డాడీని మమ్మీని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఎట్లాగో అవన్నీ ఎవరు చేపిస్తున్నారు ఆ బాబులు ఉన్నటువంటి ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్ ఆ దురాత్మ ఆ దెయ్యం ఆ విధంగా చేపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మరి అటువంటి బాధతో ఆ కుమారుడు బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ తండ్రి ఆ బాబుని ఏసై దగ్గరకు తీసుకుని వస్తాడు అనమాట అప్పుడు ఏసై చెప్తాడు అయ్యా మా బాబుని ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను ఏ శిష్యుల దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చాను మీరేమో ఇంకా రాలేదు వాళ్ళని అడిగాను కానీ వాళ్ళు స్వస్థపరచలేకపోయారు అని అక్కడ ఏసయ్య ఏసైతో ఆ తండ్రి చెప్తాడు అనమాట చెప్పినప్పుడు ఏసయ్య చాలా బాధపడి శిష్యులను గద్దిస్తారనమాట విశ్వాసం లేని మూర్ఖ ధర్మ వారులారా ఇంకా ఎంతకాలం నేను మీతో ఉంటాను ఎంతవరకు మిమ్మల్ని సహిస్తానని శిష్యులతో చెప్తారనమాట చెప్పిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ బాబుని తీసుకొని రమ్మని ఏసయ్య చెప్తారనమాట చెప్పినప్పుడు ఆ తండ్రి ఆ మోగ దయ్యం పట్టినటువంటి ఆ అబ్బాయిని ఏసయ్య దగ్గరకు తీసుకొస్తాడు ఆ బాబులో ఏ ఆత్మ ఉంది ఏ ఆత్మ ఉంది నాన్న దురాత్మ ఈవిల్ స్పిరిట్ దయ్యం ఉంది అనమాట మోగ దయ్యం అనేది ఆ బాబులో ఉంది ఇప్పుడు ఆ దయ్యం పట్టినటువంటి ఆ బాబుని ఎవరి దగ్గర తీసుకొచ్చారు ఎవరి దగ్గర తీసుకొచ్చారు ఏసై దగ్గర తీసుకొచ్చారు అనమాట మరి ఏసై ఉన్నటువంటి స్థలంలో దెయ్యం ఉంటుందా తాతాన్ ఉంటాడా మరి అక్కడ ఆ బాబుని ఏసై దగ్గర తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమి జరిగిందని మనం గమనించినట్లయితే ఆ బాబుని ఏసై దగ్గర తీసుకొని వచ్చారు ఏసై దగ్గర తీసుకుని రాగానే ఏసైను చూడగానే ఆ దయ్యం ఏం చేసిందంటే ఆ బాబుని విల 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 లాడించేసింది అనమాట విల విల లాడించేసి ఆ బాబు మళ్ళా కింద పడిపోతాడు అనమాట కింద పడిపోకుండా ఏమవుతుంది నోట్లో నుంచి నురుగు బయటకు వచ్చేస్తా ఉంటుంది అనమాట అది చూడండి నోట్లో నుంచి వైట్ గా ఎలా వస్తుంది అలా నురుగు కార్చుకుంటూ అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు ఆ బాబు పొరలాడుతూ ఉంటాడు ఎందుకు పొరలాడుతూ ఉన్నాడంటే ఆ బాబులో ఉన్నటువంటి ఆ దురాత్మ ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్ అనేది ఆ విధంగా ఆ బాబుని ప్రేరేపణ చేస్తూ ఆ విధంగా బాధకు గురి చేస్తూ ఉందనమాట మరి ఆ దెయ్యం దెయ్యానికి ఏసై అనేటువంటి స్థలంలో అది ఎంత మాత్రం కూడా ఉండదు అనమాట ఏసై అంటే దానికి చాలా భయం కాబట్టి ఏసైని చూడగానే ఆ బాబుని కింద పడేసి మరలా అటు ఇటు విల విల రాడించేస్తున్నట్లుగా మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఆ బాబు అలా ఉన్నప్పుడు ఏసై అలా నాన్నగారిని అడుగుతారు ఈ బాబుకి ఇలాగ సంభవించి ఎంతకాలం అయిందండి అని అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఆయన చెప్తాను అనమాట అవునయ్య చిన్నప్పటి నుంచే బాల్యం నుంచే ఈ బాబుకి ఇలాగ జరుగుతుంది తరచుగా ఈ దెయ్యం ఆ బాబుని ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి నీళ్లలో పడేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి అగ్నిలో కూడా పడేస్తుంది మరి ఆ నీళ్లలో పడవేయగానే ఎవరో ఒకరు చూస్తే గబక నీళ్లలో పడ్డాడని మరి అతన్ని బయటికి తీసి మనం సేవ్ చేయగలం కానీ ఆ నీళ్ళలో కాని ఆ మంటల్లో కాని నిప్పుల్లో కాని పడినప్పుడు ఎవరో చూడలేదనుకోండి అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అతను చనిపోతాడు అనమాట మరి అటువంటి ఇబ్బంది పడుతున్నాడని ఆ బాబు వాళ్ళ తండ్రి ఏసైతో చెప్తారు నాన్న చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఏసైతో ఆ తండ్రి చెప్తారు అనమాట అయ్యా నీ శిష్యులను అడిగాను వాళ్ళు ఏమీ కూడా చేయలేకపోయారు మరి మీ వలన ఏదైనా అయితే మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయం చేయను ఆయన అని ఆ తండ్రి ఆ ఏసైను అడుగుతారు అనమాట అప్పుడు ఏసై ఏం చెప్తారా తెలుసా నమ్ముట నీ వలననైతే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే ఇఫ్ యు కెన్ బిలీవ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాజిబుల్ టు హిమ్ నువ్వు నమ్మితే అన్నీ కూడా సాధ్యమవుతాయని చెప్పారనమాట అప్పుడు ఆ తండ్రి చెప్తాడనమాట అయ్యా నేను నమ్ముతున్నా 
కాని నాలో అపనమ్మకం అనేది కలగకుండా నువ్వే సహాయం చేయమని చాలా గట్టిగా చెప్పాడు అనమాట అయ్యా నేను నమ్ముచున్నాను నాకు అపనమ్మకం కలగకుండా సహాయం చేయమని లౌడ్ వాయిస్ తో చెప్తాను అనమాట చెప్పినప్పుడు ఆ బాబు ఆల్రెడీ కింద పడిపోయి అలా విలవిల ఆడిపోతున్నాడు అటు ఇటు అటు ఇటు కొట్టుకుంటున్నాడు అనమాట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు అనమాట వచ్చి చూస్తున్నారు ఆహా కింద పడిపోయాడు ఇక ఈ అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు అనుకొని అట్లా పని చేస్తుంది అనమాట ఆ దురాత్మ వెంటనే ఏసయ్యా ఆ బాబు దగ్గరికి వెళ్ళారు అనమాట వెళ్ళి ఏమని చెప్తున్నారు తెలుసా మోగమైన చెవిటి దయ్యమ్మా ఇదేమంట మోగమైన చెవిటి దయ్యం ఏసయ్య రెండు పేర్లు చెప్పారు ఇక్కడ కానీ వాళ్ళ నాయన వచ్చి ఎన్ని దయ్యం నేను చెప్పారా బాబులో ఒకటే మోగ దయ్యమే మా బాబుని పట్టిందని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ ఏసే ఏమన్నారు చెవిటి దయ్యం అని కూడా చెప్తున్నారు డెఫ్ స్పిరిట్ చెవిటి దయ్యం కూడా అందులో ఆ బాబులో ఉందనమాట మరి ఆ సంగతి ఎవరు తెలిసింది ఏసైకి తెలుసు కానీ వాళ్ళ తండ్రికి తెలియదు అనమాట ఏసై దగ్గర తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అతనిలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక దురాత్మను కూడా అక్కడ ఏసయ్య గుర్తించి అక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే మోగమైన చెవిటి దయ్యమ ఈ బాబుని వదిలిపో ఇంకా ఎప్పుడు కూడా ఈ బాబులోకి నువ్వు ప్రవేశించొద్దని ఆ అపవిత్రాత్మ ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్ ని ఏం చేశారంటే ఏసయ్య గద్దించారు పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఏసయ్య గద్దించారో ఏసయ్య గద్దిస్తే దెయ్యం ఉంటుంది అక్కడ అసలు దెయ్యానికి ఏసయ్య అన్నటువంటి స్థలంలో ఉండేటువంటి ఛాన్సే లేదు ఏసయ్యని చూస్తే దెయ్యానికి ఎంతో హడల అనమాట భయపడిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఏసై ఉన్నటువంటి స్థలంలో దెయ్యముకి స్థలము లేదనమాట మరి అలాగూ ఏసయ్య ఆ దెయ్యాన్ని గద్దించినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ అపవిత్రాత్మ ఆ బాబులో నుంచి పెద్ద కేక వేసి పెద్ద కేక వేసింది అనమాట కేక వేసి మళ్ళా ఆ బాబుని విల 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 ఆడించి ఆ బాబుని వదిలి ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్ ఏమైందంటే బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనమాట మరి ఇంకెవరని చెప్తే వెళ్తుందా వెళ్ళదు ఎందుకంటే ప్రతి దురాత్మ కూడా అధికారము ఏసు నామమికే ఉందన్నమాట ఒకటి ఏసై గద్దించగానే అది బయటకు వెళ్ళిపోయింది పిల్లలు ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళిపోయిందో ఆ దురాత్మ ఆ బాబు ఇక అట్లా ఎటువంటి స్పందన లేకుండా మూమెంట్ లేకుండా అలాగే పడిపోయి చచ్చిన వాడి వల్ల అట్లాగే ఉన్నాడనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నాడు అరే ఇప్పుడు తాకు అటు ఇటు కొట్టుకున్నాడు నోట్లోంచి నురుగు కార్చాడు గట్టిగా అరిచాడు ఇంకేముంది పిల్లాడు చచ్చిపోయాడు అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు అని వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఓ పిల్లోడు చచ్చిపోయాడు అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు అని వాళ్ళందరూ కూడా చుట్టూ చేరి చూస్తున్నారు అనమాట చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మరలా ఏసయ్య ఆ బాబు దగ్గరికి వచ్చానమాట బాబు దగ్గరికి వచ్చి ఆ బాబు చేతిని పట్టుకున్నాడు అనమాట ఆ బాబు చేయి పట్టుకొని ఆ బాబుని పైకి లేపినట్లుగా మనం లేఖన భాగాల్లో మనం చూస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో మనం చూసినట్లయితే ఆ పడిపోయినటువంటి ఆ బాబుని ఏసయ్య చేయి పట్టుకొని మరి పైకి లేపుతారు అనమాట ఎప్పుడైతే చేయి పట్టుకొని పైకి లేపుతారో వెంటనే ఆ బాబు కూడా పైకి లేచి నిలబడతారు అనమాట అప్పుడు దాకా వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు ఈ బాబు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నారు కానీ ఆ బాబు చనిపోయాడా చనిపోలేదు మరి ఎందుకు అలాగా అపస్మారక స్థితిలో అన్కాన్షియస్ లో ఆ బాబు ఉన్నాడంటే ఆ బాబులో ఉన్నటువంటి దురాత్మ బయటకు వెళ్ళిపోయింది మరలా ఏసయ్య ఆ బాబు చేతిని పట్టుకొని పైకి లేపగానే ఆ బాబు లేచి నిలబడ్డాడు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళందరూ వా వాట్ ఏ వండర్ సంతోషపడి వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఇందాక ఏమనుకున్నారు అతడు చనిపోయాడు అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆ బాబు పైకి లేవగానే వాళ్ళందరూ కూడా లేచి చాలా సంతోషిస్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఆ బాబులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఆ తండ్రి ఏసై దగ్గరకు వచ్చారు అనమాట కాబట్టి మనం కూడా మనకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మనం కూడా ఎవరిని ఆశ్రయించాలంటే దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించాలి ఆ బాబుతో ఆ తండ్రి చెప్పాడు మా బాబుకి మోగ దయ్యం పట్టిందని చెప్పాడు కానీ ఏసయ్య ఆ బాబులో ఉన్నటువంటి ఇంకొక దయ్యాన్ని కూడా ఏసయ్య గుర్తించారు అనమాట చెవిటి దయ్యం కూడా ఆ బాబులో ఉంది ఆ సంగతి ఏసైకి తెలుసు కానీ వాళ్ళ నాయనకి తెలియదు నాన్న సో ఏసయ్య మోగ చెవిటి దయాన్ని బయటకు వెళ్ళగొట్టాడు అనమాట కాబట్టి ఏసై దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏసై దగ్గర దెయ్యానికి స్థానం లేదు కాబట్టి ఏసైని చూడగానే వాడు తుర్రుమని ఏమవ్వాలి పారిపోవాల్సిందే అంతేగానికి వాడికి వేరే ఛాన్స్ లేదు ఏసయ్య నువ్వు ఉన్న చోట నేను కూడా ఉంటా 
నన్ను ఏం చేస్తావు చేసుకో అని ఇంక సాతన్ ఏమన్నా అక్కడే ఉన్నాడు అనుకో అప్పుడు వేసి ఏం చేస్తారు అని బంధించి అగ్నిలో పడేస్తారు అనమాట ఆ సంగతి వాడికి తెలుసు అందుకనే ఏసై ఉన్న చోట వాడు ఉండడు ఆయన మా మనుషుల్ని విడిచిపెట్టి వాడు పారిపోతాడు అనమాట సో ఆ బాబు స్వస్థత పొంది దేవుణ్ణి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తాం అనమాట తర్వాత శిష్యులందరూ వస్తారు అనమాట వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సీక్రెట్ గా ఎస్ఐ ఎస్ఐ నీకంటే ముందు ఆయన మా దగ్గరికి వచ్చాడు మరి నువ్వు స్వస్థపరిచావు కదా మేమెందుకు ఆ దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టలేకపోయాం ప్రభు వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ దీనిలో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏంటో మాకు చెప్పవా ఏసయ్య అని ఏసయ్య శిష్యులందరూ కూడా అక్కడికి చేరి ఏసయ్యను అడుగుతున్నారు అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఏసయ్య ఏం చెప్పారు తెలుసా పిల్లలు అక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట అందుకు ఆయన ప్రార్థన వలననే గాని మరి దేని వలననైనను ఈ విధమైనది వదిలిపోవట అసాధ్యము మరి ఇటువంటివి వదలగొట్టాలంటే ఇటువంటి వాటిలో మనం జయం పొందాలంటే మనకు ఉండవలసింది ఏంటంటే ప్రార్థన శక్తి ప్రార్థన బలం అనేది మనకి ఉండాలన్నమాట కాబట్టి దేవుని పిల్లలైన వారు దేవుని పనిలో కొనసాగాలంటే మన శక్తి సామర్థ్యాలు మనకున్నటువంటి తెలివితేటలు మనకున్నటువంటి మరి ఐశ్వర్యాలు ఏవి కూడా పని చేయవన్నమాట కాబట్టి మనం ఏం కలిగి ఉండాలని ఏసై చెప్తున్నారంటే ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని ఏసయ్య చెప్తున్నారు అనమాట కాబట్టి ఏవైతే జరగవని మనం అనుకుంటామో అటువంటివన్నీ కూడా ప్రార్థన ద్వారా జరుగుతాయి అనమాట సో ప్రార్థన గురించినటువంటి కొన్ని వాక్యాలను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న చూడండి అందరూ ప్రేయర్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ టు బిలీవర్ ఆర్ క్రిస్ట్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇలా స్ట్రైట్ పొజిషన్ లో కూర్చోవాలన్నా నిలబడాలన్నా మనం ఏ పని చేయాలన్నా మనకి బ్యాక్ బోన్ అనేది మనకి చాలా సపోర్ట్ గా ఉండాలి ఆ బ్యాక్ బోన్ మనకు సపోర్ట్ చేయలేకపోతే బ్యాక్ బోన్ కనుక ఎక్కడైనా బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి వీ కాన్ సిట్ వీ కాన్ స్టాండ్ మనం సరిగా నిలబడలేము సరిగా కూర్చోలేము ఇక మంచానికే పరిమితం అయిపోతాం సో ప్రార్థన జీవితం కొరకు లేకపోతే మనం కూడా నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వారం గానే పరిగణించబడతాం అనమాట సో మనం ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనకి సెలవిస్తుంది అలాగే ప్రేయర్ ఈజ్ ద బ్రీత్ టు బిలీవర్ ఆర్ క్రిస్టియన్ అలాగే ప్రార్థన అనేది ఊపిరి లాంటిది అనమాట మనం బ్రీత్ చేయకుండా ఎంతసేపు ఉంటాం నేను ఉంటానని ఎవరన్నా అన్నారనుకో ఎంతసేపు ఉంటాం ఓ టెన్ సెకండ్స్ ఉంటాం ఓ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఉంటాం ఇంకా అంతకన్నా ఉండాలని అనుకుంటే ఏమవుతుంది ఈ ఊపిరే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఊ మనం ఆక్సిజన్ లేకుండా ఊపిరి పేల్చకుండా మనం ఎలాగైతే బ్రతకలేము ఒక విశ్వాసి కూడా ప్రార్థన జీవితం లేకపోతే అతను కూడా చచ్చినటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్టుగానే అర్థం అనమాట సో బ్యాక్ బోన్ లాగా అలాగే మన శ్వాస లాగా మన ప్రార్థన జీవితం కూడా ఉండాలని మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట అలాగే ప్రార్థన అంటే ఏమిటి ప్రార్థన అంటే ఏమిటి కమ్యూనికేషన్ విత్ గాడ్ దేవునితో మాట్లాడటం ఎలా మాట్లాడాలి దేవునితో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే దేవుడు ఊరుకుంటారా మనకు వచ్చినట్టు మాట్లాడితే దేవుడు ఊరుకుంటారా మనం మన అమ్మతో ఎలా మాట్లాడేమో అలాగే ఏసైతో మాట్లాడచ్చు మన డాడీతో ఎలా మాట్లాడేమో అలాగే ఏసైతో మనం మాట్లాడచ్చు మన అమ్మమ్మ తాతయ్యలతో నాయనమ్మ తాతయ్యలతో బాబాయిలతో పెదనాళ్ళతో పిన్నిలతో అన్నయ్యలతో తమ్ముళ్ళతో అక్కలతో చెల్లెలతో ఎలాగైతే నువ్వు మాట్లాడతావో అలాగే నీ ఏ సైతో కూడా మన ఏ సైతో మనం మాట్లాడచ్చు అదే ఏ సైతో మనకున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ అనమాట అలాగూ ఏ సైతో కమ్యూనికేషన్ ఉండాలని కూడా మనకి నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తున్నావో నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఏ సైతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నట్లుగా అర్థం అనమాట ఓకే అలాగే మరొక వాక్యాన్ని మనం చూస్తే ప్రేయర్ ఈజ్ ఏ కీ ఆఫ్ ద డే అండ్ లాక్ ఆఫ్ ద నైట్ మనం ఏదైనా ఒక రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యమంటే ఫస్ట్ ఆ డోర్ కున్నటువంటి దేన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి ఆ లాక్ ని ఓపెన్ చేయాలి ఆ కీ తీసుకొని దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి మరలా ఆ పని ముగించుకొని మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు లేదా స్కూల్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఆఫీస్ మళ్ళీ దానికి లాక్ వేసేస్తాం అనమాట అట్లాగే మన డేని మనం ప్రారంభించేటప్పుడు ప్రేయర్ తో మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట అలాగే మరలా మన డేని మనం ముగించేటప్పుడు ప్రేయర్ తోనే ఎండ్ చేసుకోవాలి నిద్ర నుంచి లేవగానే మంచం మీద నుంచి కిందకు దిగ్గానే ప్రేయర్ చేసుకొని మనం మన పనులు చేసుకోవాలి అలాగే మరలా పడక మీదకి మనం బెడ్ మీదకి వెళ్లే ముందు కూడా ప్రేయర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అలాగే దేర్ ఇస్ ఎ పవర్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది 
there is more power in fasting prayer prarthana rakala undi maamuluga chese atuvanti prarthana upavasam tho chese atuvanti prarthana so prarthana lo shakti undi upavasa prarthana lo maha shakti unnam ipudu manam annu tenukunda manam kadupu maarchukoni manam untamo appudu yesayikato ekku samayam manam teevrata tho gadapadaniki akkada avakasam anedi untundi anamata mana sharirani manam nalagottukunna appudu mana aatma devunitho sambandhanni కలిగి ఉంటున్నాను సో ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది ఉపవాస ప్రార్థనలో మహాశక్తి ఉంది సో నెక్స్ట్ ఫెయిత్ విత్ ప్రేయర్ మేక్స్ ఇంపాసిబుల్ బికమ్ పాసిబుల్ సో మనం విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంపాసిబుల్ అయినవి కూడా ఏమవుతాయి అంటే పాసిబుల్ అవుతాయి అనమాట మనం అనుకోవచ్చు ఆ ఇది జరుగుతుందా అసలు ఇది జరగదు అని మనం అనుకుంటాం కానీ విశ్వాసం కలిగి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసాధ్యమైనటువంటి కార్యాలు కూడా సుసాధ్యం అవుతాయి అనమాట ఎప్పుడు విశ్వాసం ఒక్కటే కాదు దాంతో పాటు మనం ప్రార్థన కూడా చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మనం చూసాం ఉపవాసుతంతో చేసేటువంటి ప్రార్థన వల్లనే ఇటువంటి కార్యాలు జరుగుతాయని దేవుని వాక్యంలో మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం ఓకే దేవుని స్తోత్రం సో ఇంతే కాకుండా మనం ప్రతి రోజు కూడా చూడండి మీకు రోజుకొకటి అక్క వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు ప్రేయర్ పాయింట్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఆ అంశం గురించి మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తాం టీచర్స్ కు ఒక అంశం ఇస్తున్నారు పిల్లలైనటువంటి మీకు ఒక అంశం ఇస్తున్నారు మీరు చక్కగా నోట్ బుక్ లో రాసుకుంటున్నారు మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ లో అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేయబోతున్నారు మీరు కూడా ప్రతి రోజు ఒక పాయింట్ గురించి ప్రేస్ చేస్తున్నాం ఎందుకు ఆ ప్రార్థన ఎవరు వింటారు ఏసై ఆ ప్రార్థన వింటున్నారు మన ప్రార్థనలకు అన్నిటికో ఏసై జవాబులు దయచేస్తూ ఉన్నారు వాటన్నిటి కూడా మనం గతంలో చాలా మనం వాటిని అనుభవించాం కాబట్టి ఆ ప్రార్థన యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నాం మరి అంతేకాకుండా ఇంకా మనం ప్రతిరోజు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ గురించి కూడా మనం అందరం ప్రే చేస్తున్నాం ఎందుకు మనం చేసేయచ్చు కదా మన శక్తి సామర్థ్యాలతో మనం చేయలేం అందుకనే దైవ జీవులు మనం చెప్తా ఉన్నారు ప్రార్థన చేయాలి ప్రతి దాన్ని ఏది చేయాలన్నా ముందు ఏమని చెప్తున్నారు ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలని చెబుతూ ఉన్నారు అనమాట అలాగే ఒకసారి లింక్ ప్రేయర్ కూడా మనకు కండక్ట్ చేశారు పెద్దవాళ్ళందరికి కూడా జరుగుతా ఉన్నాం కదా లింక్ ప్రేయర్స్ అలాగే పిల్లలైనటువంటి మీకు టీచర్స్ అయినటువంటి మనం అందరం కూడా ఒకసారి లింక్ ప్రేయర్ చేసాం ఈ గుర్తే ఉండే ఉంటుంది చామక్క నిమ్మక్క అక్క వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి చిన్నపిల్లలందరూ కూడా ఒకరోజు హాలిడే వచ్చినప్పుడు ఆ డే టైమ్ లో మనం చేసాం లింక్ ప్రేయర్ ఎందుకు చేసాం ఏసై ఆ కార్యాలన్నీ కూడా జరిగించాలని ఆ ప్రార్థనలో అంత గొప్పతనం ఉంది కాబట్టే ఆ ప్రార్థన గొప్పతనాన్ని మనం అందరం తెలుసుకున్నాం కాబట్టే ప్రతి అంశాన్ని కూడా మనం ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి అడుగుతున్నాం దేవుని సన్నిధిలో నుంచి మనం అడుగుతున్నాం అన్నమాట ఎందుకంటే వాటన్నిటి కూడా జరిగించేవారు ఎవరు ఏసయ్యే అసాధ్యమైనటువంటి కార్యాలు ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ అవి పాసిబుల్ అవుతాయి సాధ్యం అవుతాయి ఎప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఉపవాసం నుండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు విశ్వాసంతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏసయ్య ఆ కార్యాలన్నిటిని కూడా జరిగిస్తాను అనమాట సో మనం నమ్మకం ఉంచాలి దాంతో పాటు ఏసయ్య మనం ప్రార్థన చేసేటువంటి బిడ్డలుగా మనం ఉండాలన్నమాట ఏసయ్య చెప్తున్నారు ప్రార్థన చేయమని చెప్తున్నారు మరి ఒకసారి ఏసై కూడా ప్రార్థన చేశారు బైబిల్ లో చాలా సార్లు మనం చూసాం మరి ఆయన దేవాది దేవుడైంది కూడా ఆయనే ప్రార్థన చేశారు మరి నీవు నేను కూడా తప్పకుండా ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి వారమే ఉంటూ ఉన్నాం మరి చిన్న వయసు నుంచి మీరు ఎన్నో నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నారు ప్రార్థన జీవితంలో కూడా మీరు ఇంకా ఎదగాలని మరి దైవ జనులు మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం అలాగే మీరు అందరూ కూడా ఉండాలి అనమాట మరి మార్క్స్ వార్తలో మొదటి అధ్యయనం ఒకసారి ఏసయ్య ఇంకా తెల్లవారకు ముందే ఎందర కడ లేచి ఆయన అరణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు మరి ఆయన దేవుడు కదా ఆయన ఎందుకు చేయాలి ప్రార్థన ఎందుకంటే నీవు నేను కూడా ప్రార్థన చేయాలని మనకు ఒక మోడల్ ఒక మాదిరిని ఉంచడం కోసం ఏసయ్య అక్కడ ప్రార్థన చేసినట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనం అక్కడ చూస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ రోజు ప్రార్థన యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు మనకు ఇవ్వనటువంటి మెమరీ వర్స్ ఒకసారి చూద్దాం నాన్న అందుకు యేసు నమ్ముట నీ వలననైతే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే అని అతనితో చెప్పాను మార్క్ శుభవార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన జీసస్ సెట్ టు హిమ్ ఇఫ్ యూ కెన్ బిలీవ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ టు హిమ్ మార్క్ చాప్టర్ నైన్ వర్సెస్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇది మనకి ఇవ్వబడినటువంటి మెమరీ వర్స్ నాన్న అట్లాగే ఆ ఇవ్వబడినటువంటి ఆ కొటేషన్ ప్రేయర్ గురించి కూడా అవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోండి నేర్చుకొని ప్రేయర్ గురించి ఎవరన్నా అడిగినప్పుడు మీరు కూడా అనేక మందికి చెప్తారనమాట అంత మంచి వాక్యం దేవుడు మనకి ఈ రోజు 
అందించారు అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుందాం పోయినసారి మీకు ప్రేయర్ చేసుకొని తర్వాత ఒకసారి పోయినసారి నేర్పించినటువంటి సాంగ్ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేద్దామని ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరిశుద్ధం ఏంటంటే జీవాధిపతి అయిన దేవ దయగలిగిన నాయన మీ శ్రేష్టమైన నాకు వందనాలు స్తోత్రం స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభు అల్పుడు నువ్వు అయ్యకుడు ఎన్నిక లేని వాడిని తండ్రి మీ బిడ్డల మధ్యలో చేర్చి జూములు పాల్గొన్న అవకాశం ఇస్తున్న స్తోత్రాలు అనేక సంగతులు నాకు నేర్పిస్తున్నారు బిడ్డలకు నేర్పించడానికి కృప చూపిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు నాయన అద్భుత రీతిగా నాయన ఈ రోజు దర్శనం చెప్పడానికి మీరు సహాయం చేసినందుకు మీ కొందరాలు చెల్లిస్తాం ప్రభు తండ్రి మేము చేస్తున్న ప్రభు మీరు సహాయం చేసినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు అక్క అతను బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఈ రోజు లెసన్ చెప్తాం చెప్పను అనుకున్నాను ప్రభు కానీ మీ కృపను బట్టి ఈ మేజిన్ దయచేసినందుకు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి అలాగే నాయన స్త్రీని షేరింగ్ చేసినట్టు తమ్ముడు బెనెట్ బాబుని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దీని బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించండి ప్రభు వారి వాక్యం హృదయంలో నీరు కట్టి కలిపించేయండి ప్రార్థన జీవితం కలిగి జీవించే బిడ్డలుగా నేను మేము అందరం ఉండేలాగా సహాయం చేయమని చెప్పినటువంటి మాటల్లో తప్పులు ఉన్నట్లయితే మరణించి కృప చూపించమని ఈ ప్రార్థన మనలన్నీ మా ప్రభు రక్షకుడైన ఏ సై పరిశుద్ధ నావలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నా అని తండ్రి మెయిన్ ప్రైజ్ లాడ్నాన్న అక్క ప్రైజ్ లాడ్ అక్క అన్న ప్రైజ్ అన్న ఒకసారి ఆ పాట ఒకసారి గుర్తు చేస్తానన్న దేవుని పిల్లలరా మీరు కూడా కొంచెం చెప్తే వాళ్ళు ఫాలో అవుతారా పాటలు పాడుతూ చప్పట్లు కొడుతూ ఏ సయ్యను స్థుతి ఇద్దామా మనము ఏ సయ్యను స్థుతి ఇద్దామా ఏ సయ్యను ఇద్దామా మనము ఏ సయ్యను స్థుతి ఇద్దామా దేవుని పిల్లలారా అందరూ బాగున్నారా మనలు చెబుతారా ప్రైజ్ 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 నిమ్మక ప్రార్థన చేస్తారాక అందరు కూడా నీళ్ళు చేయని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నత సకల ఆశీర్వాదాలకు కానుభూతుడు అయిన మా ప్రభా మా తండ్రి మీ యొక్క ఘనమైన నామం వందనములు స్థుతులు స్తోత్రం బిడ్డలందరితో కూడా ఈ దినము వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడిన తండ్రి మీకు స్తోత్రం లే వాక్యము ప్రార్థన మేము కలిగి ఉన్నప్పుడు తండ్రి మీరు మా పట్ల అనేకమైన ఆశ్చర్యకారములు చేయగలిగిన దేవుడు ప్రభు అందరిని బట్టి మీకు వందన వాక్యము ద్వారా ప్రార్థన ద్వారానే మేము శక్తిని పొందుకొని సైతాలను ఎదిరించగలము గనక ప్రభు ప్రతిదినము అటు రీతిలో మేము ఉదయం లేవగానే రాత్రి పండుకునేటప్పుడు ప్రార్థించుకోలేం కలిగే అనుభవాన్ని మీరు మాకు దయచేయమని అడుగు ఆశీర్వించే దేవుడు నన్ను వాగ్దానం ఇచ్చిన తని బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు దీవించిన అనేక దినములుగా బిడ్డల కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి సహాయం చేశారు మా ముందున్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ లో తనీ కూడా అనేక మందిగా మేము అందరం కలుసుకుని ప్రభా నేను మరి ఎక్కువగా స్థుతించగలిగే కృపణ అంటే ధన్యతను దయచేసి మేము వహిం పొందండి వారి కుటుంబాలు మీరు దీవించండి తండ్రి వాక్యం చెప్పిన తమ్ముని బట్టి కూడా నీకు వందనములు మమ్మల్ని అందరూ నడిపిస్తున్న శాలే మన కుటుంబాన్ని బట్టి నీకు వందనములు ఇంకా నేను అభిషేకం అక్కడ ఉంచుతాను అనేక మంది గొప్ప కార్యములు చేపట్టడానికి సహాయం 
సహాయం చేయండి జోషి అన్నాను బట్టి నీకు వందనములు మరి కుటుంబానికి రావాల్సింది ఏమో దయచేయండి తండ్రి తండ్రి ఎవరి బిడలైనా తండ్రి ప్రభావం నేను బట్టి బెన్నెట్టు ప్రజ్వలాన్ని బట్టి నీకు వందనములు వారు చదువుకుంటూ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ కూడా ప్రయాసపడుతూ ఉంటుండగా వారికి వారి ప్రయాసకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని వారికి దయచేయండి తండ్రి పవన్ యొక్క కల్పన యొక్క రాజు యొక్క ఇంకా టీచర్స్ అందరు కూడా వారందరినీ కూడా మీరు దీవించండి క్షేమక్కని బట్టి నన్ను బట్టి నీకు వందనములు స్థుతికి స్తోత్రం నీ కార్యక్రమాలు ఇలాగనే చక్కగా జరగలుటకు సహాయం చేయండి ప్రభు ఇది నా ఆశీర్వాదాలతో మళ్ళీ ఇప్పుడు మరలా మేము చేసు కలుసుకున్న పర్యంతం మీరు ఎక్కడ కింద భద్రపరచండి తన ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ లో ప్రభు నెట్ ప్రాబ్లం లేకుండా ప్రభు ఎంతో చక్కగా కార్యక్రమం తండ్రి జరగటానికి మీరు సహాయం చేయండి బిడ్డలు ఎవ్వరికీ ఆటంకం లేకుండా కృప చూపించండి తన అన్ని అన్ని ఆటంకాలను మీరు కొట్టివేసి ప్రభు సంతోషంతో ఎంత మర్యాద గాను క్రమంగానే కార్యక్రమం జరగటానికి సహాయం చేయండి సమస్త ఘనత మహిమ నీకి ఆరోపిస్తూ మా కొరకు అతి త్వరగా రానైన మా ప్రభును ప్రియరక్షకుండైన ఐస్క్రిస్తున్నాము అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మేన్ అమ్మేన్ పరిలోకం ముందున మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడను గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూమి అందు నెరవేరును గాక మా నిధి నా ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణసులను క్షమించి ఉన్న ప్రకారం మా రుణములు క్షమించుము మమ్మను శోధనలోకి తేక దుష్టుల నుండి తప్పింపుము ఎందుకనగా రాజ్యము బలము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నవి తండ్రి అమ్మే Jayant. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us responses as we forgive those who respond to the interests. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, power and the glory for thy own devil. Amen. పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడని యేసు క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క న్యూన్య సహవాసం శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ కు వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు చూడండి వారు దిల్ల చేయను కా పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ పిల్లలు 